ดีเวียนช็อปร้านบริการจำหน่ายไก่ตันและเติมโลบักราคาถูกมากๆนะครับก็มีทั้งไก่ตันการันตี6หมัดแล้วก็ผลตื่นเนี่ยให้เลือกซื้อกันได้เลยนะครับและทางร้านดีเวียนช็อปเนี่ยก็ยังมีกองสุ่มไก่ตันราคาถูกนะครับเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับก็รู้รับไก่ตันที่มูลค่าเกินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับก็ราคา30บาทนะครับก็สามารถรู้รับรางวัลใหญ่ได้ถึง 22,500 โลบักกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบนนะครับหรือว่าโยลุหาวอนนะครับในราคาแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปใช้บริการนะครับก็ลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการดีวินช็อปกันด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาบอกเคล็ดลับการ p ีพเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สอน PP นะครับก็คือเคล็ดลับที่ผมใช้ในการที่จะไป PP นะครับไม่ได้สอน PP นะก็อาจจะมีสอน PP นะครับแต่ก็แยกอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเคล็ดลับการ PP ของผมนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแล้วก็ไปไปฟังเคล็ดลับของผมได้เลยกดก่อนนะครับกดด้วยนะกดสิกดยังเนี่ยโอเคกดแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับก็ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยต้องตันนะครับก็ทุกคนดูนะครับเวลผมเนี่ยก็ตันเนาะแล้วพี่แล้วเราจะเวลตันไปทําไมกันถึงก็เวลตันเนี่ยมีผลในการต่อสู้อย่างมากเลยนะครับก็คือสแต็กนั่นเองนะครับก็การได้สแต็กเนี่ยต้องเวลตันนะครับถึงจะได้สแต็กแบบตันๆได้นะครับก็นี่ครับสําคัญมากนะก่อนจะไปพีพีเนี่ยก็อยากให้ทุกคนฟังเวลตันก่อนนะครับโอเคครับข้อที่2เนี่ยก็คือมาสเตอรี่นะครับอ้าวพี่เรามาสเตอรี่ตันเนี่ยมันดียังไงหรออ๋อโอเคครับก็มาสเตอรี่ตันเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มนะครับก็คือยิ่งมาสเตอรี่เยอะเนี่ยยิ่งมีดาเมจเยอะนะครับเรื่องง่ายๆก็คือการรีดดาเมจออกจากไอเทมของเรานะครับได้มากที่สุดนะครับก็คือการสร้างดาเมจที่สูงที่สุดนะครับเท่าที่ของเราจะทําได้นะครับก็ดูนะครับของผมเนี่ยก็มาสเตอรี่หกร้อยกับทุกอันเลยนะถ้าไม่หกร้อยเนี่ยแล้วผมจะฟาร์มทำไมถ้ามันมีผลมาอะไรนะครับผมฟาร์มทำไมล่ะก็ผมฟาร์ม600นะเพราะว่ามันบวกดาเมจกันอย่างเยอะโอเคถ้าเราคอมเมนต์เชื่อได้ว่าของผม600กับทุกอย่างเนี่ยก็จะเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับนี่เลยผมก็นี่นะครับเปิดกล่องแบบคู่นะครับโอเด้งก็600นะครับโยลุก็600 600นะครับแล้วก็600เอ้ยไม่600อันนี้600นะครับแล้วก็600แล้วก็600นะครับก็ถ้ามันไม่มีผลเนี่ยผมจะเสียเวลาฟาร์มมาตี้ทำไมเออนั่นสิถ้ามีผลก็จะฟาร์มทำไมล่ะครับโอเคครับไปดูข้อต่อไปก็ได้เลยข้อต่อมานะครับก็คือการตีบวกดาบนะครับเอา้าและการตีบวกดาบเนี่ยมันช่วยอะไรนะพี่ก็นี่ครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเนาะนี่เลยผมจะเทียบประเมทนะครับก่อนตีบวกแล้วก็หลังตีบวกนะว่ามันบวกเยอะขนาดไหนนะครับก็นี่เลยก็ได้เมทซิยูหนึ่งเนี่ยสามพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ซีอูสองก็เท่าไหร่วะนี่นะครับสี่พันหนึ่งร้อยนะครับตีธรรมดาก็สองพันห้าร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีบวกนะครับแล้วก็มาดูดาเบตก่อนหลังกันเลยนะครับเคไปตีบวกเลยนะครับโอเคก็หาของมาตีบวกนะครับก็เรียบร้อยครับบวกดาเบตสิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคครับไปดูครับก่อนหลังนะครับสกิลแรกเนี่ยก่อนเนี่ยผมได้สามพันแปดนะตอนนี้ก็กลายเป็นเอ่อสิบห้านะครับก็บวกมาเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยนะครับก็เจ็ดร้อยกว่าเนี่ยในการพีพีเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับก่อนสกิลสองทีพันหนึ่งเนาะตอนนี้เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ดูอีกทีนะครับก็นี่ครับสี่พันเจ็ดเหมือนเดิมเนาะยูสองก็จากสี่พันหนึ่งก็เป็นเอ่อสี่พันห้านะครับก็บวกมาสี่ร้อยก็ลดทั้งหมดเนี่ยบวกประมาณโอ้ยตีธรรมดาได้ก็เป็นบวกอีกสองร้อยห้าสิบนะครับก็รวมรวมเนี่ยบวกเป็นพันเลยนะครับดาเมจเนี่ยก็บวกเยอะมากนะการตีบวกก็ถือว่าสําคัญนะครับดาบผมก็ที่ผมจะเล่นเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งที่หกร้อยแล้วก็ตีบวกมันทุกอันเลยนะครับที่ผมจะเล่นเนี่ยโอเคไปนะครับไปดูข้อต่อไปก็ได้เลยข้อต่อมานะครับก็คือการใช้ของที่มันโกงนะครับแล้วการใช้ของโกงเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับก็ตามชื่อมาเลยครับการใช้ของโกงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผลโมจินะครับผลเสือแล้วก็ผลมังกรแล้วก็เผาไซบอร์กเลยครับก็ของโกงเนี่ยทำให้มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็ผลโกงก็แล้วก็คนต้องเล่นเป็นด้วยนะครับถ้าผลโกงแล้วคนเล่นไม่เป็นก็ผลโกงไม่เท่านั้นนะครับก็ฝึกเล่นผลที่ตัวเ
จะเก่งกับผลโกงนะครับแล้วก็จะมีความชนะจากผลโกงนั่นแหละก็คือการใช้ผลโกงนะครับของโกงก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือใช้ผลโกงให้เก่งหรือใช้ผลเก่งให้โกงได้เองนะครับโอเคไปข้อต่อไปก็ได้เลยครับต่อมานะครับก็คือการชํานาญในการใช้สกิลนะครับพี่ๆแล้วการทํางานในการใช้สกิลเนี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรนะครับก็มันก็จะมีประโยชน์นะครับตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถกดสกิลได้โดยที่ไม่ต้องมองนะครับก็คือการกดใช้ปุ่มสกิลเนี่ยให้เร็วๆได้เองนะครับโดยที่ว่าเรารู้สกิลของตัวเองนะครับแล้วก็ว่าสกิลของเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างเช่นผมใช้มาดอิเล็กโตใช่ไหมสกิลสามก็เป็นการจับทุ่มเนาะยูหนึ่งก็เป็นการหัวกันไปข้างบนนะครับผมก็จะจําคอมโบว่าสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับปรากฏให้ไวแบบนี้นะครับแล้วก็สับต่อแบบนี้นะมันก็คือการใช้สกิลให้เคยชินนะครับแล้วก็การรู้สกิลของตัวเองว่าทําอะไรได้บ้างแบบนี้นะครับก็มันก็คือการกดสกิลให้ไวนะครับแล้วก็ทําความเคยชินกับปุ่มนะครับให้ว่าเราใช้สกิลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมันก็มีผลมากๆเลยครับตัวนี้ก็คือโคตรมีผลนะตรงเนี้ยสรุปง่ายนะครับก็คือเราเนี่ยต้องกดใช้สกิลได้อย่างชำนาญว่องไวนะครับโดยที่ไม่ต้องมองเลยนะครับก็มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้แม่นขึ้นนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเนาะว่าสกิลนี้ทําอะไรสกิลนี้ทําอะไรนะครับไม่ต้องมองเลยนะก็ใช้แล้วก็คอมโบแบบตุ้มตามตุ้มตามไปเลยนะครับมันจะดูเท่แล้วก็เก่งมากเลยโอเคไปดูข้อต่อไปกันได้เลยครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการอ่านเกมนะครับแล้วก็เลือกคู่ต่อสู้เนาะก็อ่านเกมเนี่ยก็เราต้องอ่านเกมนะครับเราต้องรู้ของเขานะว่าของเขาใช้ของอะไรใช้เผ่าอะไรนะครับก็ถ้ามันโกงเกินไปเนี่ยก็อย่าสู้นะครับหรือว่าถ้าเห็นเขาเนี่ยค่าหัวสาสิบล้านเนี่ยแล้วเราห้าล้านเนี่ยก็อย่าไปสู้นะครับเสียฟรีเนาะก็สมมติเราห้าหัวห้าล้านนะครับก็ให้สู้กับห้าหกล้านนะไม่ต้องไปสู้กับสิบแล้วก็สิบห้าล้านหรือไม่ก็สาสิบล้านนะครับคือไม่ต้องสู้คนที่บับเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันจะโกงมากเลยนะเราก็เนี่ยก็ควรจะสู้กับพวกที่ว่าค่าหัวเท่ากับเรานะครับไม่ก็เยอะกว่าเราสักล้านหนึ่งห้าแสนอะไรอย่างนี้นะครับตอนที่ผมเริ่มล่าเนี่ยผมก็เริ่มล่าจากคนที่ค่าหัวเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ระดับนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็มีวันที่ผมค่าหัวสามสิบล้านนะครับก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับการล่าหัวเนี่ยก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวสักวันเนี่ยผมก็โดนเอฟซีตบนะครับคนที่ดูผมเนี่ยแล้วบอกว่าผมเก่งผมเก่งนะ่ะสักวันเนี่ยคุณก็ตบผมได้นะครับถ้าคุณแบบถ้าคุณเก่งจริงนะแต่ไม่มีวันชนะหรอกอ่าเราเลยนะครับก็มีนะครับถ้าเกิดคุณเก่งเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็อาจจะแพ้ได้เลยนะครับก็นี่คือการตั้งค่าของผมเลยนะครับก็มีคนบอกให้ผมเปิดการตั้งค่าหน่อยก็นี่ครับแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีมีเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมทำอะไรก็ขอมาได้นะครับผมทําให้นะครับโอเคก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ